So, anderes Mikro, ein bisschen lauter anscheinend. Muss man nicht so schreien heute. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Meisterschaftsspiel unserer Indians gegen die Füchse Duisburg. Ich begrüße meine Gäste zur rechten Seite, so, zu meiner rechten, so rum, Frank Petrotzer, Trainer der Duisburger, links Danny Sergio. Mein Name ist Markus Kasper, Stimme der Indians bei Radio Hannover. Gucken wir zuerst auf die statistischen Daten des Spiels. Wir gewinnen 3 zu 2 nach Verlängerung, Schussverhältnis 35 zu 28. <lacht> Strafen 8 zu 12, Zuschauerzahl 1928. Frankie, als Gästecoach hast du das erste Wort. Wie ist deine, dein Statement zum Spiel? Guten Abend zusammen. Lenny, congratulations. Für den gewonnen. Ja, um, yeah, wir wollten unbedingt ein gut erste Dürre haben. Und nicht so gut angefangen. Direkt in Unterzahl. 1-0 hintergegangen. Aber wir haben weiter gespielt, weiter an unser Spiel geglaubt und hat der 1-1 Ausgleich geschossen und direkt in unser Überzahl der 2-1. So, ich war sehr zufrieden mit den ersten 20 Minuten. Der zweite Dittel, ja, yeah, hin und her, Chances auf beide Seiten. Beide Torhüters hat super gespielt, meiner Meinung nach, heute. Und ja, uh, yeah, wir hatten ein bisschen Probleme mit unserer Strafe heute, aber Unterzahlspieler hat gut gemacht. Uh, und der dritte Dittel, wir fangen an direkt. In der Unterzahl, Big Kill, ein paar Big Saves von unserem Torhüter. Und dann war es ein offenes Spiel. Und ja, uh, yeah, 30 Sekunden vor Schluss. Glückliche Tor, 2-2. Wir fast zu Hause mit drei Punkten. Aber, und dann direkt auf der Bulli stehen wir wieder in der Unterzahl. So. Ich, bin, ich bin zufrieden mit dem einen Punkt. Es uh, ist schade, aber so ist das. Uh, die Liga ist, ist gut geworden. Uh, Top 7 Mannschafts, alle kennen, alle schlagen und äh, schade, aber Leben geht weiter und äh, ich glaube, wir sehen uns noch mal oder zweimal noch das Jahr. Congratulations noch mal. Danke. Lenny, letzte Woche saßen wir hier oben und haben uns wahrscheinlich gefühlt wie Frankie jetzt. Da haben wir den Sieg äh, auch kurz vor Schluss verloren. Heute haben wir zwei Punkte noch kurz vor Schluss gewonnen. Oder einen Punkt und dann den zweiten in Overtime. Ähm, wie fasst du das Spiel zusammen? Erstmal danke. Um, ich glaube fast, so wie Frank es gesagt hat, erster Dittel gut rausgekommen, erster Powerplay gut genutzt, guter Schuss. Und dann äh, haben wir ein bisschen Druck gemacht und dann äh, haben wir Passstrafe kassiert und äh, Duisburg hat die sofort Konsequenz genutzt. So, die erste Tor kurz nach dem Strafe, ein zweites Tor äh, direkt in den äh, zweite Strafe, hat uns aus der Bahn ein bisschen geworfen, haben wir uns äh, schwer getan, wieder zurück ins Spiel zu kommen. Zweite Düttel waren sehr, wie gesagt, ein paar Chancen von beiden Seiten, ich sage nicht viel, außer also vielleicht in Überzahl haben wir ein paar gute Chancen, in 5 gegen 5 ähm, haben wir, ich glaube, 1, 2, 2, 1, genau wie Duisburg, 1, 2 gute Chancen, mehr war, ich glaube, nicht drin. Das letzte Düttel, ähm, haben wir mit aller Macht versucht, irgendwie das Tor äh, zu schießen. Und ähm, ich sage zum ersten Mal, glaube ich, vier, fünf Mal hat uns, äh, was du gerade gesagt hast, kurz vor Schluss haben wir das Ausgleich kassiert. Das erste Mal heute, das war wirklich das erste Mal, dass wir kurz vor Schluss äh, den Ausgleich gemacht haben. Und äh, das Spiel, alles Sport, gehört Glück dazu. Und haben wir ein bisschen Glück gehabt. Sondern wie vorhin gesagt, kurz vorher haben wir den Ubezahl, haben wir einen guten Bulli gemacht. Äh, Pass über zu Tobi. Ja, mit Glück geht das Ding rein, aber der Tor war dann super gehalten. Und ähm, ja, und dann haben wir halt einen Branjo in Verlängerung. Und äh, der macht es überragend. Und äh, alle drei, ich glaube, es ist das dritte Mal, vierte Mal, dass die drei so ein, äh, unser Siegetor geschossen haben. Und äh, es ist gut für das Selbstvertrauen. Wie gesagt, äh, ein schweres Spiel in Tilburg ist halt, diese Eishalle passt uns eigentlich irgendwie nicht. Aber heute haben wir uns zurückgekämpft. War kein sagen wir, großes, schönes Spiel, war keine viele gute Spielzüge, es war ein Kampf, äh, zwei Kämpfe überall. Und äh, mit ein bisschen Glück, denke ich, dann, besonders in der Verlängerung haben wir dann verdient gewonnen. Danke. Du hast das Spiel in Tilburg eben noch kurz angesprochen, da stand ich ja auch noch am Bus, da kam jeder zweite Humpel zurück und man musste sich so ein bisschen ja, überhaupt eine. Man 
heute aufs Eis stellen können, dass das war am Ende alle wieder fit oder musste da noch wer auf die Zähne beißen? Ist, sind die Sorgen weg oder haben wir noch ein paar? Die, die Sorgen waren zu Recht da, aber wir haben ein bisschen Vorsichtsmaßnahmen, besonders mit äh, Branjo und mit Arnold. Die haben einen Check zur Kopf bekommen, haben wir bei 4-0 haben wir gesagt, dann kann sie die Pause machen. Ähm, mit Walzcheck war äh, Verdacht auf gebrochene Fuß, Gott sei Dank nicht. Hat er in die Zähne gebissen heute, hat mitgespielt mit starker Pellung und mein Leon ist halt für ein paar Tage dauern, bis er zurückkommt. Golle war dann, ist zurückgekommen nach seiner Verletzung und äh, Lasse nach seiner kleinen Grippe Ausfall. Viele humpeln, ja, aber ich glaube mehr war der Sturz mit dem Rose gehumpelt, irgendwas, irgendjemand hat irgendwas nach so einer Niederlage, ist äh, schwer zu verdauen, auch die Spiele. Aber wie gesagt, das tut uns sehr gut heute und äh, nächste Woche nochmal ein Super Wochenende zum Eishockey spielen und da Halle hier zu Hause und dann geht es zum nächsten Derby. Und äh, die Jungs wollen auch meine Aufgabe, sie wieder fit zu machen, die paar Verletzte ein bisschen vielleicht ein bisschen mehr Freiraum zu geben, dass wir in Top-Zustand und Top motiviert für nächste Wochenende. Frankie, du hast gesagt, am Ende bist du mit einem Punkt zufrieden. Wenn du jetzt hier so oben sitzt und denkst, na, 30 Sekunden haben gefehlt zum 2-1, ärgert man sich vielleicht auch, dass man nicht auf das 3-1 gegangen ist. Ich hatte eher das Gefühl, dass ihr das nächste Tor schießt als wir, äh, muss ich ehrlich sagen. Sagt man sich, ach, hätten wir ein bisschen mehr Druck, ein bisschen mehr Offensiv oder ist das schon in Ordnung so gewesen? Nein, du kennst das immer, sagen. Wenn ich hätte das gemacht, vielleicht besser das man. Nein. Eishockey 60 Minuten, 30 Sekunden vor Schluss. Der hätte 2-2 aus gleich gemacht und ja, uh, yeah. der Lauf vom Spiel her bin ich zufrieden, sehr zufrieden. Um, aber die Art und Weise, wie das passiert am Ende, ich muss glücklich mit einem Punkt, weil der hat eine Oberzahl, 4 gegen 3, nach der 2-2 Ausgleich. Das ist, was ich meine. Ich bin glücklich mit der 1, 1 Punkt. Ich würde gerne 3 Punkte haben, aber das ist mein Weihnachtsgeschenk für Lenny. <lacht> Lenny, abschließend habe ich noch eine Frage von Stefan Hartung von der Hatz. Der fragt sich, hat man so wenige Minuten vor Schluss, wir liegen hinten auch ein bisschen die Tabelle im Kopf und denkt sich so, oh Mist, jetzt wird der Abstand groß. Es ist ein Sechs-Punkte-Spiel quasi gewesen. Wenn wir heute verloren hätten, wären die ersten fünf ein bisschen weg gewesen. Hat, das, hat man sowas im Kopf oder überhaupt nicht? Ich glaube, Stefan kann sich selber fragen. Der ist auch Trainer für irgendeinen Sportart. Ähm, <lacht> Mir geht es keine Gedanken wo die Tabelle stand, ist in einem in eine Reichstagsspiel. Wir schauen danach. Vorher wissen wir schon Bescheid, aber uns steht nirgendwo im Kopf. Wenn wir nur einen Punkt, so keinen Punkt, wo wir stehen, es geht um den Spiel zu gewinnen. Und äh, diese Gedanken, wie gesagt, das macht man alles vorher. Und dann schauen wir danach, wo wir danach kommen, die anderen Ergebnisse an. Und dann, dann sehen wir genau, wo wir stehen dann am Ende. Alles klar, dann schauen wir jetzt zusammen noch auf die anderen Ergebnisse. In der Abstiegsrunde Erfurt gegen Harz 0 zu 3, Timdorf gegen Herne 3 zu 5, Rostock gegen Berlin 0 zu 1 und in der Meisterrunde Halle gegen Tilburg 1 zu 3 und Essen schlägt zu Hause Leipzig 5 zu 2. Dann war es das schon wieder von hier oben. Ähm, Frankie, mir bleibt nichts anderes übrig. Komm gut nach Hause, viel Erfolg in den nächsten Wochen. Wir sehen uns noch zweimal, hast du gesagt. Lenny, wir treffen uns am Freitag wieder, Heimspiel gegen Halle. Wir sehen uns dann bestimmt auch alle wieder. Ich wünsche noch einen schönen Abend. Tschüss.